가지가 두 개가 이렇게 이 가지와 가지 사이는 간격을 많이 두지 않는다겠죠 그리고 이걸 쭉 내려오면서 꽁 가지를 이렇게 그리고 이렇게 해가지고 가지 하나가 또 여기서 이렇게 나이스 가지와 가지가 만나는 부분 이런 부분이나 갈라지는 부분 이렇게 이런 부분은 이렇게 힘을 줘 가지고 튼튼하게 튼튼하게 만들어져 이렇게 가지고 가지를 이제 쭉 올려주면 돼 올려주는데 어떻게 올려주냐면 이렇게 해서 쭉 끝까지 얘도 이렇게 해서 쭉 자, 여기서 이제 가지가 많이 갈라져요 이렇게 또 이렇게 가지가 이렇게 가지고 이쪽으로 이렇게 가는 가지도 있어요 이렇게 매듭진 부분에서는 가지가 이렇게 놔주는 게 좋아 이쪽에서 가지가 이렇게 쭉 올라가 가지고 나무가 전체적으로 이렇게 방추형 모양이 되도록 그거 이렇게 해주세요 한 가지들도 이렇게 좀 빼주고 자 이렇게 기본적으로 해 놓은 다음에 이제 작은 가지들을 이렇게 붙여주면 돼요. 자, 여기서는 이게 이파리가 있는 나무를 그릴 거거든요. 그래서 이 작은 가지들이 이 나무 줄기에 이렇게 딱안 붙어 있어도 돼요. 이렇게. 근데 중요한 거는 다 위로 이렇게 쏟아 있다는 거는 분명한 거예요. 자 이렇게 해 놓고 역시 마찬가지로 똑같이 이게 산이에요 산 이쪽으로는 약간 높은 산 그다음에 아래로 아까처럼 남 나무를 해주는데 이번에는 이게 가을 나무라서 이렇게 하고 펜으로 이처럼 이렇게 해서 줄기를 좀 이렇게 내려줍니다. 여기처럼 집을 이게 집이요. 이거 할때 주의해야 될게 뭐냐면은 이 집이 이 나무나 이 숲속에 딱 파묻혀 있어 가지고 지붕만 살짝 보이는 거거든요. 
그 다음에 우리 그거 있죠. 그 장미붓. 장미붓으로 이파리를 찍어주는데 가을나무. 가을은 가을에는 단풍이 들어요. 그쵸? 단풍색을 해준 다음에 맨 위에는 약간 녹색. 빨간색인가? 맨 위에. 뭐 색이 좀 잘못됐나? 자, 가을나무는 맨 위에는 색깔이 조금 푸르러요. 이렇게. 자, 이거, 이게 무슨 붓이냐면은, 장미붓, 이호. 이걸로, 나뭇잎 같은 데 하면은 날카롭게 이렇게 잘 찍어져요. 맨 위에만 이렇게 나뭇잎이 무성하게 있고요. 아래로는 많지 않아요. 지금 여기만 딸랑 이렇게 있으니까 재미없죠. 그리고 아래로도 몇개더 찍어줘요. 여기도, 여기는 빈 공간으로 놔두고, 여기다 또 무성하게 많이 붙 모아줄 때 모아주고, 비워줄 때 비워줘. 그 다음에는 이제 이파리를 많이 하지 말고 조금씩 해주는데 아래로 내려오면서 약간 색이 단풍색이 되도록 단풍색? 단풍색은 아니고 약간 마른색 여기 아래도 너무 이렇게 산만하게 하지 말고 여기 아래도 전체적으로는 분포가 작은데 모아줄 때는 모아주고 또 흩어질 때는 흩어져 아래쪽에서도 이제 산하고 겹치는 부분이라서 이런 부분은 또 이렇게 무채석으로 해가지고 나뭇잎이 있죠 그리고 이 아랫부분은 또 이렇게 해가 해를 조금 받는다 같아 빛을 그래서 여기는 또 이렇게 잎이 많이 있어 이런 잎을 좀 많이 달아줘서 전체적으로 많은 데 많고 잎이 조금 데 조금 있고 그래서 밸런스를 좀 맞춰줘 없으니까 아래쪽에 조금 많이 달아줘 이게 물감으로만 이렇게 하니까는 이 가지가 너무 약해 보여요. 그쵸? 이럴 때는 원래는 물감으로 해도 되는데 약해 보이니까 펜으로 이렇게 한번더 해줘요. 이렇게 내고. 여기도 너무 약해 보여. 자, 채색을 다한 다음에 이렇게 가지를 좀더 넣어, 넣어 줌으로 해서, 그러니까 얘를 막 무작정 넣는 게 아니라, 딱 그림 보고 나서 얘가 너무 약해 보이거나 허전해 보일 때, 이런 거를 더 추가해서 넣어 주면은 그림이 더 튼튼하게 완성이 되는 거죠. 그러니까 채색 다 했는데 펜선을 그어도 되냐고 막 이런 거 묻지 마시고 채색하면서 펜선도 긋고 펜선 그으면서 채색하고 막 이렇게 번갈아 가면서 하세요. 이렇게 하니까 혹시 더 튼튼해 보이죠. 자 멀리 집도 보이고. 자 그림은 어, 지금 했던 식으로 어떤 특정하게 꼭 뭔가를 나타내서 어, 그린다기보다는 지금처럼 어떤 이미지적으로 이렇게 그릴 수도 있어요. 자 이렇게 하고 나서 보니까는 얘가 너무 외롭네, 그쵸? 얘 너무 외롭게 느껴지지 않나요? 누구처럼 외롭게 느껴지니까 여기다가 약간 작은 나무로 하나를 더 그려줄게. 이 정도, 이 정도로 작은. 
하늘로 막 가지가 올라가듯이 이렇게 해주고 얘는 약간 무채색으로 연하게 채색을 해줄게요. 자, 가을이니까. 원래 얘는 계획이 없었어요. 계획이 없었는데 회전해서 노즐 자, 이렇게 해서 완성이 됐습니다.